For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. The the movement or the protest started because of a uh, proposal by the Minister of Communications to put a uh, a tax of six dollars on the WhatsApp call. This is something, you know, people would laugh about if you think that such a, such a suggestion launched the, the largest movement in the history, in the contemporary history, modern history of Lebanon after the civil war. So it is a cheaper mode of transport. This is a, this is a national, you see, lifeline. So that is being destroyed. So it is, it's, it's a part of the neoliberal policy that is being aggressively pursued by Modi government. Uh, we're talking unemployment, we're talking housing problems, we're talking services at of all levels. We're talking of a country where there's only one sector working, which is the banking and real estate sector. Uh, so this is what led people to go out to the streets. That the national asset will be dismantled and sold to the multinational company. Con la situación económica de miseria de desempleado que hay en el país, entonces el pueblo se juntó a la movilización de los choferes. Primero con el primer presupuesto que hizo este gobierno, fue un presupuesto donde el gobierno estaba sacando recursos de los pobres para alimentar a, una pequeña, a un pequeño grupo de la burguesía y, y el pueblo dijo que fue un presupuesto criminal. Y los cantos de sirena del neoliberalismo lograron convencer a un sector de la población de que Macri podía ser un buen presidente. Y Macri hizo lo que vino a hacer. Precarizó la vida de los argentinos a la pobreza que ya existía, que era mucha y era grave. Le agregó 4 millones de nuevos pobres. Hoy estamos con un 40% de pobreza en nuestro país. El salario medio, es decir, el salario, la mediana salarial, lo que cobran la mitad de los trabajadores, está por debajo de la línea de pobreza. El salario mínimo roza la línea de indigencia. Es decir, hay más pobres, los pobres son más pobres de lo que eran antes y un trabajador del sector privado con un salario en blanco registrado no llega a fin de mes. Esto sin hablar de la deuda externa, la deuda externa está casi al 95% del Producto Bruto. All the parties, meaning all the sectarian lords, 
meaning all warmongers, meaning all uh, the uh, uh, all the bourgeoisie are supporting one another, and who are the, the people who, are, who uh, the, the members and the groups who are in the streets are representatives of the proletariat, the working class, the disenfranchised women and refugees. So for us, you know, the separation and division is uh, logical and normal. E pidiendo el renuncio de, del presidente. Ahora él casi no tiene apoyo de ningún sector, solamente una pequeña fracción de la oligarquía y del imperialismo norteamericano. Entonces, eh, con esta situación de movilización hay represión eh, del gobierno. El gobierno está utilizando la policía eh, para matar a la, a la movilización y el pueblo responde por lo que ellos llaman violencia, pero eh, son actos de defensa eh, del pueblo. Eh, porque es muy fácil criminalizar a la movilización popular. We all know that when capital is threatened, it hits hard. And this is what we were afraid of, that they took their, and, and this is what happened. They took their thugs into the streets, all over Beirut, all over the, the, uh, the regions. Uh, people were attacked, uh, uh, people were shot. Uh, um, People are threatened everywhere, so this is one thing that happened. And but people stayed in the streets, and this is what was uh, what showed what shows how uh, how uh, uh, steadfast people are. So let's see how steadfast we can stay, uh, because we think that they are very much afraid. We're not the ones who are afraid. Yeah,